刚刚这一个城市呢，各位一定有人觉得怪怪的啊，那看不是完全很懂。那我这边我再给各位做一件事情哈，我如果今天呢，我再做另外一个还，另外一个矩形出来，这个矩形我叫 R two 哈，那这个 R two 呢，我它的宽度和高度我也设，哦，没切画面啊。哎，有啊，有啊，其他人都看到。你那台电脑可能有问题，是不是？哎，你刚刚看得到吗？你刚刚没有，没有来，是不是？那你看别的同学的哈，看别的同学的。好，我把 R two 的位置设成不要再五了哈，设成七好。好 ，R two 的 height 设成四好。那这时候。我这边也是显示 R two 的面积，那我们来执行看看。好，我们直接执行到底好了啊，那就不追踪了。好，你可以看到这边呢，哎、欸，不是这，你可以看到我们哎哎、欸欸，我们执行到底，真的超过头了啊！来，设一下中断点吧。好，你可以看到这里。R two 的 area 是二十八，那这里就有人会感觉到很困惑。R two 到底是什么 ？R R 又是什么？我我刚门刚刚很多同学问我问的时候，我不是说 R 就是这个东西吗？可是这只是个模板而已啊，这只是个模板。那我建立出来的东西，其实它会被放在 R 和 R two 里面，所以。各位同学，有些人混淆的一点其实是在这里，我把它从程式重新做一下。我加一个 test 的程式，然后我把它主程式写在这里。那这时候各位可能就比较不容易混淆，为什么？因为这个跟这个是不同物件的，这个物件里面其实只有两个栏位和一个函数而已。啊、呃，这才是物件导向。比较精简的、真正的物件内容。那这边只是为了要给它一个组成式，可以执行。好，所以我现在再重新建制。哦，这里有个问题，他说保护层级导致无法对它存取。这时候呢，如果有这种保护层级的问题，代表说预设。它是不能存取的，但是你可以让它变成可以存取。可以存取的方法就是把它设成公开的，设成公开之后，它就可以存取。好，这时候你就可以执行。所以真正的物件是这一个，啊、嗯，然后这一个呢，只是测试程式，这样会不会比较好理解？啊、嗯，这只是测试程式，真正的物件是这个。那接下来呢？呃，我想先让各位各位做一下这个动作好了。你跟我一样，把它改一下啊。然后呢，把 main 组成式独立出来啊。先做这件事情，我觉得比较能够确定各位真的听懂啊，而且你自己去试也会比较有感觉啊。好，那我把画面切回去。<咳>